subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Let us discuss a few questions. Question 1. If a trait A exists in 10% of a population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? The question says कि एक species है, ठीक है? उसमें they are reproducing through asexual reproduction, okay? उसके बाद दो traits generate होते हैं, trait A और trait B. मतलब एक characteristic है उनका A और दूसरा है B. So जो ट्रेड ए की एक्सिस्टेंस है वो है 10% परसेंट मतलब सिर्फ 10% परसेंट आ पाते हैं होते ट्रेड की लेकिन जो ट्रेड बी है वो 60% परसेंट आते हैं रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में तो हमें ये बताना है इन दोनों ट्रेड में से कौन सा जो ट्रेड है वो पहले आया इज लाइकली टू हैव अरिजन अर्लियर मतलब वो पहले अराइव हुआ ठीक है तो जब हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं उस पे जो ट्रेड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द प्रीवियस जेनरेशन आर कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट जेनरेशन विद मिनिमल वेरिएशन ठीक है तो उसके जो ट्रेड्स हैं जो पहले वाली जेनरेशन में प्रेजेंट होते हैं और जब वो दूसरी जेनरेशन में जाते हैं तो उसमें वेरिएशन बहुत कम होता है वेरिएशन कम होता है इसका मतलब क्या है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है ठीक है मिनिमल वेरिएशन मतलब वेरिएशन कम है मतलब कि वो ऑलमोस्ट सेम है सो so, अब इस केस में अगर हम देखें तो जो ट्रेड बी है क्योंकि उसकी परसेंटेज ज्यादा है तो इसलिए हम कह सकते हैं वो ज्यादा सिमिलर है वो ज्यादा सेम हुआ सो so, जो ज्यादा सेम है उसमें सबसे कम वेरिएशन है तो so, इसी वजह से जो ट्रेड बी है इट इज लाइकली टू हैव अ रीजन अर्लियर क्योंकि ट्रेड ए क्या है टेन जो की थोड़ा कम है इसका मतलब उसकी सिमिलैरिटी इतनी नहीं है उसमें थोड़ा वेरिएशन बढ़ गया लेकिन ट्रेड बी 60 परसेंट सेम है इसका मतलब वो ऑलमोस्ट वो ज्यादातर सेम है उसमें वेरिएशन जो है वो कम है तो ट्रेड बी जो है वो पहले अराइज हुआ